哈喽，大家好，今天我们回到我们的祖屋来看一下，你看一下我从小长大的地方，来，跟镜头打个招呼。看这里，这里，这里，这里，这里。打个招呼，打个招呼。嗨。这个房子应该是五零年代的房子，呃，从出世到三岁，这三年我都是在这里过的。像这个八不六，你干不出事。不是，几个啊？哎，几个干五，就是你干五。过过去。以前那个人干五的是不？前面是嘛？这是你住的房间了嘛？我觉得这是。谁来那个？那那我是堂屋。那你打我就打了，我在走嘞。哦哦。现在那是前面。我要去抓过过去。走，我们去抓，在哪里呀、啊？嗯，在上面。花姐在那里，花姐角落里面抓宝呀。他在叫，你看，你要爸爸去给你抓那些鸡是吧？爸爸抓不到，他跑得可快了。<笑>你要那那只红色的公鸡是不是？爸爸追不到它。爸爸抓得到吗？小的。抓得到。小的。小的，小的跑得更快。这家人没得不得住了，这家人。没得不得住的，那么说没得房子的。那这套房子就一直可以的哦。啊，那要不要回来住噻？要不要回来开打扫哈噻？我去钓两条鱼回来，可能我讲给你吃嘛。要的，可以。怎么样？我拿了两把六啊，定制的刀过来拿给你。好好好。这个是切刀，小心喽，这个快得很，汗毛都刮来了。这个是砍刀，专门砍猪骨头的。好好好，砍猪肉那个。啊，砍骨头的。好好好。可能你用看看嘛，搞一看。要的。啊。反正我也想去钓鱼去喽。要的要的，那我把汗补去嘛哈。好，要的。我们在这儿载过来，中途你去去。要的，我去抢嘛，哥俩。小心滑，哥。这里这两天下了雨。我们这边农村跟你们那边有什么不一样没有？这边竹子比较多，竹子多是吧？对。对，这块竹子都是我们家的，是吧？嗯。今天我带你去钓一下土鲫鱼，很好钓的，就只用那个蚯蚓就可以钓到，对。强哥，你看一下咱们这一块这一片都是以稻子为主，嗯，主要的庄家都是稻谷，所以你看到了，到了打稻谷的时候，这一片都是金黄金黄的我们这个晚上又过来钓哈鱼。嗯，刚才要在那为了要红个竹子嘛，狗子嘛。哦，几个狗，打成两只鸡。那狗要吃红的吗？鸟。先打窝。怎么样？没有没有没有，咬了咬了咬了，跑掉了是吧？跑掉了。哎，来了来了！哇，鲫鱼，鲫鱼，终于开张了！鲫鱼第一条啊，这个是土鲫鱼，这个挺好的，炖个汤。对，来，好，小心啊！好不容易上一条。先小鱼后大鱼啊！哎，哦，这个，哇哦
，好大呀，这条鱼。哎，这倒可以。这条鱼不错嘞。收着收着。黄辣丁，对，在我们这里叫黄辣丁。咬的好深。耶，可以，这么大一条，也比我那条好多了。这个我们呢叫 a n 哇哦，鲫鱼鲫鱼，要吃鲫鱼，好啊！那我,我直接飞它起来。我来收我来收。这条挺大的，这条可以，可能有一两。我来我来，这条我来给你取。白白花花的。这条最少二两，这条鱼。放。放我钓到现在。咦？哦。这个强哥的这个手上面的伤，就是上次咱们这个切我磨的那把刀给切的。这个拿我的手记那记刀啊，躲得蛮深的。看看多大。你看这个这个这个鱼竿都给弯了一点，应该是个鲤鱼，我觉得。你看多有劲。不行不行不行，必须往上爬。哦，你看，有点像拔河的意思，有点。终于钓了条大的了。他就是不认识。对。肯定一斤多一点，挺漂亮。来，强哥拿着，我来抓，我来抓，挺漂亮。来，小心啊！来，我不说，我小心小心。<笑>我能往回抓，来吧，你够着。好，哇，很漂亮这条鱼啊！这条鱼漂亮，里面还是大肚皮。哎，放到笼子里面去。哇，漂亮。又钓到了，又钓到一条鲫鱼，哦，这条一两，来，强哥辛苦一下。现在还还等一下，等六块，它还没有起来的意思，可能还要大一点。哇，大多了，大多了，大多了，大多了，两斤了，又是一条鲫鱼。哇，比刚才那条大多了，这条两斤最少。两斤，我小心线，小心线。最少两斤，钓漂亮。哇，它吃的，嘴巴都都够穿了。好，大哥，你今天是最爽到了。这一条差不多了，钓完这一条。哎呦，哎呀哎呀，肯定是宽油伺候了这个。宽油花椒都搬掉。看一下，哇。这可以了，不错了，强哥。嗯，可以了。行啊，那我咱们回去把它宽油处理了吧。强哥，咱们扯一点这个葱。扯点葱。对，就扯这个葱，就我来扯葱，你扯那个蒜苗吧。蒜苗的重点。对，蒜苗也扯一点。好的。你能不能吃辣呀？还行啊，我这里待了一段时间了。能吃辣的话就多摘一点呗。多摘点吧，不辣不好吃。这个是我们本地的七星椒，很辣的哦。七星椒。对。挑战一下。快点，快点走吧。我操！这么重的这个纸要不要？纸，要不拿个碗来装这个纸吧。我去拿。好
这个鱼上钩了，强哥帮我上下火。有点。我马上就来了。你现在用宽油把这个鱼洗下澡。我这现在火特别大，放点猪油下去。烧热了之后，我们来放点这个，放点我们这个青花椒，抓一把青花椒，然后抓一把干辣椒，这个干辣椒非常的辣，少加点，然后再下一点豆瓣酱，下一点豆瓣酱，好。豆瓣酱下完了，然后下这个大蒜，这个辣椒，啊，姜吗笑，强哥吃饭喽！走喽，吃饭。刚刚那个鱼也是呗。给你加油，给你好吃。加油，给你吃。嗯，好吃。我喝就是好。好。对，这个鱼很软，全部鱼像这一样。谢谢，谢谢，我来。就这个鲫鱼，我一个人吃八条没问题，我吃两份。这里还有，这里还有一点，吃干净啊。嗯，小肚子吃饱了吧？哎呀，还有个饭呢，嗯。好，可以了。关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。